Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали. Что это за неведомо зверушка, что носит длинную, нечесанную гриву, питается отбросами и, по сути, сам немного является отбросом общества? Нет, это не люди без постоянного места жизни. Жительство. Это жительница Черного континента. Встречайте бурую гиену или береговую гиену, наглую гопоту с прикидом из 80-х. Вид семейства гиеновых, которая отличается значительно меньшим ростом, чем пятнистая гиена. Ролик о пятнистой киске можно найти в плейлисте «Животные Африки» и чрезвычайно длинной грубой гривой, однообразно бурой цвета без пятен, свешивающиеся со спины по бокам. Эта гиена обитает в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки и держится, по-видимому, поблизости от моря. Наверное, ждет, пока на берег выбросится обед в виде падали. Эта странная гиена обычно высотой 60-80 см и длиной в полтора метра. Она покрыта бурой длинной шерстью. На спине и гриве ее космы отрастают аж до 30 сантиметров. И без использования фиксирующих лаков эта копна может моментально превращаться в ракес. Ну а кроме пышной шевелюры в арсенале стиляги из 80-х имеются мощные челюсти. Даже молодые гиенята могут раздробить кости ног антилопы в течение 5 минут после рождения. Хотя с возрастом эта способность ухудшается, так как зубы изнашиваются. Черепа бурых гиен крупнее, чем у живущих севернее полосатых гиен, а их зубы более крепкие что указывает на лучшую специализацию к определенной пище. В общем, у нашего друга были все задатки, чтобы стать неплохим хищником. Но будучи истинным нонконформистом, бурая гиена решила пойти против системы и превратилась в настоящего некрофила. Почти весь рацион состоит из мертвечины разной степени свежести, за что бурая гиена удостоилась звания самого крупного сухопутного падальщика. Наши бурые герои и героини не станут гоняться за добычей. и Им лень. Вместо этого они отберут добычу у тех, кто уже сделал всю грязную работу за них. И не каждый потерпит подобный гоп-стоп. Но, видимо, бойкая гиена не оставляет хищникам выбора. На одной реактивной тяге из наглости и отваги животинка умудряется отобрать добычу у гепардов, гиеновых собак и даже леопардов. Если отжать еще теплую тушку, не удалось. Не меда. В поисках разлагающихся трупиков сутулая псинка, которая на самом деле кошка, может пройти аж 70 километров. Лишь изредка эти ленивые гопники изволят поднять свою пятую точку и поискать что-то еще живое. Тогда под прицел гиены попадают птички, их яички и грызуны. Временами панк ударяется в правильное питание и кушает дыни. Однако бахчевыми гиены просто удаляют жажду, а не получают удовольствие. На рейды животинки выходят поодиночке. Однако живут бурые гиены в стаях. Матриархата, как у их пятнистых сородичей, у них нет. Социальную иерархию нечесанные бурые киски переняли у серых санитаров леса. ОПГ гиен носит гордое название клан, заправляет им альфа-пара, которые подчиняются несколько омежек и детишки. Бурые гиены поддерживают стабильность клановой иерархии с помощью агрессивных ритуальных представлений и притворных поединков. Такая группировка обычно насчитывает от 5 до 15 лохматых голов. Бурые гиены, кстати, тоже отличные санитары Африки. Они съедают все останки, препятствуя развитию болезней и паразитов. Друг с другом гиены коммуницируют визгом 
не уступающую по чудаковатости смеху пятнистых сестричек. А еще эти чудаковатые животинки общаются с запахом из попы, а точнее из анальных желез. Это место является визитной карточкой с данными о поле, возрасте и состоянии здоровья каждой конкретной особи. Пора любви у гиен приходится обычно на май, август, это в Африке зима, после чего через три месяца альфа-самка рожает одного пять котят. Бывает, что зима проходит бурно не только у нее одной. И тогда клан поднимает на ноги два выводка – без детоубийства и каннибализма, как это обычно происходит при такой социальной иерархии. Более того, заботливые члены клана могут тащить аж 30 килограмм еды непонятно откуда до самого логова, а все, чтобы накормить малышей, а матери кормят молоком как своих, так и чужих котят. Если же пищи у гиен в достатке, они не съедают ее полностью, а делают запасы на черный день, чтобы не оставаться голодными. В случае чрезвычайного положения, первый год жизни детишки не уходят далеко от логова и даже не отвыкают от груди. Полностью самостоятельными гиенята становятся лишь к двум годам. К этому времени кто-то уходит на поиски своего собственного клана, а кто-то остается потрошить падаль вместе с родителями. Так в гоп-стопах и заботах проходит целых 20-25 лет жизни. А как вы думаете, почему бурые гиены выбрали именно такой образ жизни? Ведь их физические данные вполне позволяют убить добычу средних размеров. Пишите в комментах. А еще я как обычно, прошу вас написать о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши памблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зуб. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!